。小六。啊。你说大通是死了，那建议营怎么办？就散伙了？不知道。这个时候要是日本人打进来，那谁来守着通海呀、啊？更不知道了。那万一这个时候有人攻上山，挖走了龙脉，那不就完了？龙脉又不在山上，那在哪儿？剑影不是天天在山上守着吗？哎，我说你问这些干什么呀？你不知道在通海论木沉江啊，活得不耐烦了。我这不是担心你吗？看你这无精打采的样子，我心疼你不是？以后啊，不该问的别问。不该管的也别管。好了好了，以后我不问了。其实我也别无所求，只不过想在通海安安生生的过完这辈子。往左边点，左边点，下边下边。谁干的？应该是山上的人，不会是老八子吧？他没那个胆。再说了，自己人下不了这手啊。不会是我们花钱买的那几个女人出了问题吧？不能吧？那几个女子。
来祭奠大同事，你没有资格祭奠大同事。就是你和顾清夫那只狗，一起合谋害死了大同事。要杀要砍，随便吧。我就是来祭奠大同事的。你没有这个资格。阿嫂，我现在给你一个解释的机会。张先生，我没什么好解释的。那天你为什么要冒充我的名义，给许夏和戴花，让他下山成亲？到底是你的意思，还是大族长的意思？张先生，老爷抓了贾牡丹，要挟他，我没有办法。我也不想骗大同事。再说了，我希望大同事好。我希望他成婚，尤其是能跟赵先生这样的成婚。可是，没想到会出这么大的事儿。那天你在金龙谷值守，有没有什么异常情况？和往常一样，没有什么异常情况。大通市落水，你看见了。当时周围还有没有其他人？没有。你可以走了。顾家的人你都问过了，有没有什么线索？我这边也没什么进展。我问过岗哨的人，今天根本就没有外人进驻过山谷。这是最可怕的，凶手很有可能还在我们中间。实在不行，先把顾家控制起来，以免再出什么乱子。我现在更加确定，不会是顾清夫的主意。他没有必要和整个晋营作对。凶手是利用了古许两家的矛盾在行凶杀人，所以我们现在控制顾家
，根本无济于事。凶手之所以嫁祸于谷家，就是想看到谷局长家自相残杀。这个时候，我们做任何针对谷家的事情，那就是中计了。但我实在想不出，除了谷家的人，还会有谁这么做。伍思耀曾经跟我说过，他们强攻金龙谷的时候，有人朝我打冷枪。我身上的枪伤，并不是国军所为，而是被自己人打的。起初我以为朝我开枪的是混进来的谷家人，现在看来，通海还有另外一股势力的存在。袭击国军的那天，许夏河有没有派人杀古克松？杀古克松？不可能。许夏河夜袭就是为了救出古克松，查清楚六年前的事情，怎么会杀他呢？在许夏河夜袭国军外围的那天，军营的内部来了两个人，一个是古庆富派来营救古克松的八草，还有一个人，身份不明。但是他戴了金银的面具。夫人，是你？咱们又见面了，你来干什么？来看看你。如果。只是为了来看我，就赶快回去吧。嗯、我一直有一个问题，我记得上一次你在看我父亲日记的时候，里面可都是日文，你为什么能够看懂？我是你父亲赤木岛先生的朋友。二十多年前，我跟随你父亲赤木岛先生到过通海，考察过龙脉。那他们人呢？都不在了。就剩我一个人了。我的父亲是不是真的死在龙脉里？我只记得，当年赤木道先生和其他考察队的成员进入龙脉以后，就再也没有出来。为什么还活着？当年，赤木岛先生担心我们会被通海人发现，就安排我在山下把风，看守船只，以便他们撤退。我根本就没有进入过龙门，所以侥幸活了下来。那你还记得？龙脉的入口吗？当年还可以，可是现在，经过几次山洪的冲刷，已经找不到入口。我记得上次我跟你说过，如果你想要是速战速决，就赶快回去吧，别白白的送死。我相信，我这次已经做好了充分的准备。不过，但是有一点，我一直不太明白
，这么多年你为什么要留在这里？因为玉海棠，因为你的父亲，还有其他考察队的成员，当年我们一行人是为玉海棠而来到东海的，他们不能白白的牺牲，他们没有完成的使命，由我来继续完成。只有拿到玉海棠，我才能有资格活着离开东海，祭奠他们的亡灵。他是谁？啊，这是我的一个朋友，来看望我。啊，你给我们。准备点饭菜吧。这到底是怎么回事？集齐了五块青龙令、朱雀、玄武、青龙、白虎、七灵，全都找到了。你是谁？这是什么地方？我是这江上打鱼的渔夫，在江滩上看见你晕了过去，我就把你救了回来。我怎么什么都不记得了？失忆了。准确的说，他只记得小时候的一些事情。太好了。从你的情报看，日本人。很快会对通海发动大规模进攻。如果我们判断没错的话，他们虎视眈眈的，不仅是龙脉，还有通海整个风水宝地。日军即将对华发动侵略战争，一旦攻下通海，就有可能迅速的将这块地方变为在华的武装基地，后果不堪设想啊！这。就算是禁运营的士兵加上五四幺的部队，总共加起来也不到一百人呢。这就算占据了有利地形，也不能阻止日本人的进攻啊。难道老君真的想凭借一己之力守住通海？这也太难了吧！还有七天的时间，赤木他们啊，一定会想办法进入龙脉，通知赵月泽，提高警惕，防止敌人的先头部队突然袭击。我马上请求上级支援。尽量在七日内赶到通海。得嘞。赤木阁下，您终于来了。赵部队已经驻扎在十公里外的树林里，随时准备发起进攻。眼下当务之急。是尽快集齐剩下的金龙令。可是这件事情，恐怕还需要一些时间，因为山上不但有共党方面的赵月泽，还有国民党透出的许冬梅，这两个人都不好对付。许冬梅，他是国民党特务处的头号杀手，代号五色梅。他之所以来通海，就是因为在和赵月泽的较量之中吃了亏。被军部贬到了曲下天的部队，他这次就是想带走朝野泽，将功赎罪而已。这里是另外一个国民党特务处的杀手，他的资料，代号郁金香。你这次可以利用他的身份，接近许东梅。记住啊，尽可能的激化他和朝野泽之间的矛盾。必要的时候，你也可以帮助许东梅带走朝野泽。是，只要他们内部一闹起来
，我就可以趁虚而入。看完之后，把他交回。赤木阁下怎么说？从现在开始，我就是国民党特务处的杀手，代号郁金香。而我的任务呢，就是接近许冬梅，协助她带走赵月泽。这样一来，通海就少了两个强劲的对手，以剩下那些人的头脑，我想，我们完成任务会易如反掌。那你怎么让许冬梅相信你跟她是一伙的？那就利用古克松的帮忙，因为他也是军部的。吩咐八藏，安排我去一次古家。好。
都一个月了，许东美他们把全城都盘问了个遍，还是没有找到凶手。你以为日本人傻呀？他们在通海惹了这么大的祸，还能待在原路让我们抓？肯定沿着水路跑了啊！说到水路，现在是个人都能进进出出的，得好好改进改进。这事啊，你抓抓紧。是，老爷，莫怪我多嘴。许夏河至今毫无消息。我之前给他批过一卦，凶多吉少。如今许家大势已去，是时候穿上那身龙袍，坐上那把龙椅了。只是目前经营营群龙无首，许夏河一走，全都乱了套了。如果日本人现在打进来，那可不得了啊！嗯，得抓紧时间选出一个新的大同事。你有合适人选吗？少爷呀，他，他不行，那德行。老爷。老爷，我已经服侍少爷休息了，辛苦你了。应该，应该。哎，对了，老爷，那个大通市的位子，您看。啊，我今天考虑了一天，正想找个机会跟你好好谈谈呢。许夏河死了，晋营对你不待见，你连山都上不去。如何坐上大通市的位子？现在最紧要的是，你要尽快争取晋营对你的信任，你才能坐上大通市。一切仰仗老爷的安排。可是，我听说你对我有二心呢。老爷，老八子对老爷忠心耿耿，绝无二心。那么，贾牡丹让你什么时候杀死我？你怎么知道的？哼！就从我把贾乐生沉江的时候，我就知道，贾牡丹早晚会找我报仇啊！万万没想到，没过几天，他就莫名其妙的跟你好上了。他是想借你的手来替他报仇啊？要不然，就你这样子，贾牡丹凭什么会喜欢你呀？可我没杀了您呢。你不杀我，怎么跟贾牡丹交代？您要是不信老八子，我现在就宰了贾牡丹。行了，我要真想让贾牡丹死，他能活到今天吗？这是小事儿。现在最紧要的是，你尽快争取晋营对你的信任，你才能做到大同事。这件事情还得从长计议，你先去吧。是，老爷。老爷，如果有第二人选，都不能选择八子啊。哼，老八子是条好狗，可毕竟是条狗，还是会咬人。狗就是狗。都找了这么久了，通海我都快找遍了，啥都没找着，怕是凶多吉少了。天儿，少喝点吧。我爹死了，大同事也死了，我也不想活了，不喝酒能干什么？要不是古巡抚那王八蛋张罗配婚。大同事和谢帝会死，我们金营也死不了那么多兄弟。要我说，带兄弟们把他古家灭了吧！胡闹！许家都没张罗着灭古家，你有什么资格说这话？再说了，无凭无据，没法证明就是古清福干的。不管有没有证据，他古家都脱不了干系，怎么算都得算到古清福头上。少说两句吧。古清福再怎么说也是通海的大族长，通海不能再乱了。不就是个太监的后代吗？还指不定是哪个书刷上的野种呢。就是，怕他干什么？不过我听说，大族长
，好像让老八子当大董事。放屁！全通海上上下下轮到谁，也轮不到他那条八狗。哎，行了行了，你们别都一惊一乍的。八曹当大同事，也不是那么容易的事儿。要是不来的话，你是要对这俩小子下狠手了吧？刘哥，刘哥，谁让你们俩来的？回去！唐德，原来是你们俩呀！哈哈，还没忘翠花楼那事儿呢。有种，给老子玩阴的啊！来明的，我告诉你们，还是那句话，别打贾牡丹的主意，否则的话。老子跟你们不客气，滚吧！天儿，老八子，那你也不能记这俩小子的仇。走被羞辱了。其实我来是想提醒你一声，就算顾清父想要扶你上位，你也不过是一条看家狗。即使你八曹军当上了禁营的大通事。可金义营还是谷家说了算。八曹军，既然整个通海人民对你如此不友好，为何不正式加入我们大日本帝国的阵营？其实我很清楚，八曹军虽然平日不善言辞，可是暗地里也帮了我们不少忙，刺杀谷克松和许夏河，八曹军应该都看到了吧？我们也很感谢八曹军没有告诉别人。既然八曹军这么配合，那我们就是伙伴，就是朋友。史老板让我转告你，中国有句古话说：“良禽择木而栖。”若是八曹军能够助我们夺得通海，那在我们大日本帝国主义的领土上，八曹军一定能够昂首挺胸。真正的做回男人。到那时候，不光是大通事的位置是你的，就连大族长的位置也都是你的。赤木先生还说了，如果八曹军你不答应，那我们也不能逼你。不过，我们的人很快就要打进来了。到那时候，八曹军的命运可就难说了。
什么人动的手？黄小六他们几个说是老八子敢当大通事，就把他给杀了。笑话，谁当大通事？他们几个看林子小兵能决定的。要不要把他们几个叫过来谈谈话？嗯。徐夏荷在山上经营了这么多年，突然跳江死了，他们心里有气，这也是人之常情啊。有估计陪许夏河一起死去啊？在这装什么硬骨头啊？其实要磨光他们的锐气很简单，那就是油盐柴米和女人。只要他们日子过得好了，谁还天天想着造反呢？啊！倒是便宜这几个臭小子。还是小孩子吗？你们说你们干的这叫什么事儿？要不是六子及时赶到，你们还不得让老八子给活活打死啊？伤到哪儿了？没事。找兔子拿点金疮药去。等会儿，以后做什么事儿动动脑子，别这么冲动了。听见没有？啊，赵先生，你听到消息了吗？这大组长要把八狗扶上大通市的位置。珍贵，你是我肩上的。